Hello guys, good afternoon everyone. I'm Robert Valdivieso, your English teacher. Hey, hola, muy buenas tardes. So Robert Valdivieso, su maestro de inglés. Welcome to the class number, class 13. Bienvenidos a la clase número 13. Okay guys, the last classes we analyzed about the simple present in its form, affirmative, negative, and interrogative with a special verb, do, does. Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Mi nombre es Robert Valdivieso, su maestro de inglés. Hoy tenemos la clase número 13. Las clases anteriores analizamos el presente simple y sus formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Y un verbo en especial, do y das, que significa hacer. Ok, today we're going, we're going to analyze a topic that connect with this one. Hoy vamos a ver un tema que se conecta con esos anteriores. Ok, so first, the learning objective. Primero, el objetivo de aprendizaje. At the end of the class, students will be able to recognize and use WH questions in simple present through slides in order to ask and answer specific information about activities and routines. Entonces, el objetivo. Los estudiantes podrán reconocer y usar eh, preguntas con WH en presente simple a través de diapositivas a fin de eh, preguntar y responder información específica acerca de actividades y rutinas. Ok, so let's continue. WH or information questions, that is the topic. Entonces, ese es el tema. Ok, WH or information questions. Entonces, el tema es eh, preguntas de información o con WH. Algunas personas le llaman WH eh, words, like in the English model that you have. Algunas personas le llaman palabras con WH, como está en el módulo. Ok. So here we have some of them. Aquí tenemos algunos de ellos. Ok. Who, when, where, why, what, which, how, how many, how much. Entonces aquí tenemos algunas de ellas. Ok. This class is to analyze all of them. Esta clase es para analizar todos de ellos, ¿ok? So, guys, if you remember, in the previous uh, classes, we have analyzed uh, questions with the verb to be and action verbs, ¿ok? But that the questions or those questions were yes or no questions. Entonces, en las clases previas, Analizamos o, hacemos, o hicimos preguntas con el verbo to be y verbos de acción. ¿Ok? Y esas preguntas se llamaban yes, no question. Solo nos permitían responder con yes o no. The class for today is a little different, but it has relationship with all of them. Esta, esta, esta lección tiene relación con esos temas, con preguntas, pero un poco diferentes. ¿Ok? So, Uh, WH questions it help you to ask specific information. They go at the beginning of the questions. Entonces, las WH questions o las palabras de preguntas con WH ayudan a preguntar o a pedir información específica y van al principio de las preguntas, ¿ok? Entonces, información ya no solamente con yes o no. For example, are you students? Yes, you are. Am I a teacher? Yes, I am. Do you study English? Estudio inglés? Yes, you are. Entonces ahí solo respondíamos con yes or no. Hoy es para información específica. Ok, here, here is the first one. Aquí tenemos la primera. Who? ¿Quién? ¿Quiénes? We use who to ask about nouns. Entonces, esta palabra who sirve para pedir información acerca de sustantivos, nombres, ok? So examples, who is your mother? ¿Quién es tu mamá? My mom is Carmen. Who are your parents? ¿Quiénes son tus padres? Carmen y Miguel. Who do you, uh, who do, you do the homework? ¿Quién hace tu tarea? The students. Ok. So guys, uh, realize something. Uh, Tome en cuenta algo. Aquí dice que ponemos las WH questions al principio. Ok. Hemos hecho preguntas o hecho preguntas ahí con el verbo to be y con verbos de acción. Las dos primeras tienen el verbo to be. Who is your mother? 
Recuerden que con el verbo to be poníamos el verbo primero, luego el pronombre. En este caso, cuando utilizamos WH questions, ponemos el WH questions primero. ¿Ok? Cuando son verbos de acción, como la tercera oración que dice, Who do you do the homework? ¿Quién hace las tareas? Entonces, allí tiene do como auxiliar y do como verbo. Entonces, aquí es una pregunta relacionada a action verbs. Ok, here we have something interesting. Questions without do, does, on subject pronouns. Preguntas sin el do y el das y sin pronombre personal. So here we have, who stops the car? ¿Quién detiene el carro? No tenemos o no sabemos, no, no tenemos conocimiento de quién detiene el carro. Ok, entonces como no hay, no tenemos o no sabemos quién, quién detiene el carro, no hay pronombre personal ni auxiliar. Entonces va directamente el WH question y el verbo. Who stops the car? In this case, my brother. The second, who closes the door? ¿Quién cierra la puerta? No sabemos quién. So, Irina. Okay, so let's continue with number one. When. Okay, guys. When significa cuando. We use when to ask about date. Usamos when para preguntar acerca de fechas. Okay, examples. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? It's in December 11th. When do you work? ¿Cuándo trabajas? I work at nights. When is the party? It is on Friday 21st. When does she arrive? She arrives on May 3rd. When does Jose go to USA? ¿Cuándo Jose va a los Estados Unidos? She goes in March. Él va en marzo. Entonces, aquí tenemos con when. This is for specific information about dates. Acerca de fechas. Ok, next one. Where and why. Where significa dónde. We use where to ask about places and addresses. Usamos para preguntar de lugares y direcciones. Where, dónde. Examples. What is the police station? ¿Dónde está la estación de policía? It is next to the bank. Está cerca al banco. Where are the students? ¿Dónde están los estudiantes? They are in a break. Ellos están en un receso. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in academy, en una academia. Where does she study? ¿Dónde estudia ella? She studies at Rodar School. Ella estudia en la escuela Rodar. Where do you go this weekend? ¿Dónde vas este fin de semana? I go to Guayaquil. Okay, so next continue with another one. Continuamos con el próximo. Why significa por qué. We use why to ask reasons and to ask we use a because. Entonces utilizamos why para preguntar de razones y al responder us usamos because. Okay, here we have some examples. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Because I'm student. Porque yo soy estudiante. Why is she in the party? ¿Por qué está ella en la fiesta? Because she's my friend. Porque ella es mi amiga. Why do you go at the park? ¿Por qué vas al parque? Uh, because I like the nature. Ay, debe estar separado de nature. I'm sorry. De nature. Porque me gusta la naturaleza. Why does Darío watch TV? ¿Por qué Darío ve televisión? Because he likes it. Porque le gusta. So it's polite to use because when we answer uh, a question with why. Es, es como muy educado o formal decir because cuando alguien te pregunte con why. Okay, excellent. Let's continue. What and which. What significa que, cual, cual es. We use what when we don't have options to answer. Entonces, si usamos what para responder cuando no tenemos opciones para responder. Hmm, how is that? ¿Cómo es eso? Examples. What's your name? My name is Robert. What is your last name? Valdivieso. What do you do on the night? I watch TV. What does he like to play? He likes to play soccer. Entonces, aquí tenemos unas preguntas que no tenemos opción. Dice, ¿cuál es su nombre? De tantos nombres. Dice, ¿cuál es su apellido? De tantos apellidos. Eh, ¿Qué haces en la noche? De tantas actividades que puedes hacer. No hay una opción para escoger allí en ese momento o en la pregunta. 
Dice, what uh, does he like to play? ¿Qué le gusta jugar a él? De tantos deportes no sabemos. No hay una opción para que en la pregunta. Estoy hablando de la pregunta, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta que what es cuando no hay opciones para elegir. Ok, next one. Which. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Es, oh, it's the same. Miren, es lo mismo en español que what. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Es. We use which when we have options to answer. Oh, maybe here we have the, the difference. Tal vez aquí tenemos la diferencia. Usamos which cuando tenemos opciones para responder. Ok, but look some examples. Veamos algunos ejemplos. Which is your favorite color? Black or white? Which is your name? Robert or Antonio? Which do you want to play, soccer or tennis? Which does she prefer, an apple or an orange? Oh, aquí tenemos opciones. ¿Cuál es tu color favorito? Blanco, perdón, negro, blanco o negro. ¿Cuál es tu nombre, Robert o Antonio? ¿Qué quieres jugar, fútbol o tenis? ¿Qué prefiere ella, una manzana o una naranja? Oh, here we have uh, choices. Tenemos opciones. Entonces, de ahí viene la respuesta que yo prefiero. I, uh, my favorite color is white. My name is Robert. Um, I want to play soccer. Quiero jugar fútbol. And she prefers an apple. Entonces, ella prefiere una manzana. Ok, here we have the difference between what and which. Entonces, aquí está la diferencia. What, no choices. Which, choices. What, no hay opciones. Which sí tiene opciones. Ok, let's continue with another one. How. How significa cómo. We use how to ask about ways to do or feel. Usamos how para preguntar acerca de maneras de hacer o sentir. Examples. How are you? Excellent. Be positive. Uh, how do you feel? ¿Cómo te sientes? Great. Genial. How does she work? ¿Cómo trabaja ella? She works like a professional. Ella trabaja como una profesional. Ok, recuerden que es para responder maneras de hacer algo y cómo sentir. Ok, so, how. Uh, how many, significa cuántos. We use how many to ask about countable nouns. Utilizamos how many para preguntar acerca de sustantivos contables. Hmm. How many students are here? ¿Cuántos estudiantes hay aquí? How many children do you have? ¿Cuántos hijos tienes? How many books are in the table? Oh, wow. How many apples does she eat? Entonces, ¿cuántos libros hay en la mesa y cuántas manzanas ella come? Entonces, aquí sí podemos contar los estudiantes, los niños, los libros y las manzanas. Entonces, how many? ¿Ok? Miren que después de how many va la cosa, el objeto o la persona que quieres contar. Ok, how many students, how many children, how many books, how many apples. Cuántos estudiantes, cuántos niños, cuántos libros, cuántas manzanas. Ok, how much, que significa cuánto, cuántos. We use uh, how much to ask about uncountable nouns. Dice que utilizamos how many para preguntar acerca de sustantivos incontables, que no se pueden contar. Examples, how much is it? How much sugar do you want? Ok, ¿cuánto vale eso? How much es para preguntar de precios. Como tú puedes ponerle algún centavo o puedes ponerle el precio que tú quieras. Es tu cosa, ¿no? Entonces, de ahí viene como podría ser incontable. So, it's how much is it, de precios. How much sugar do you want? ¿Cuánta azúcar quieres? El azúcar es incontable. How much milk does she buy? ¿Cuánta leche ella compra? La leche es un líquido, no se puede contar. Tal vez los litros, pero no habla de litros, habla de leche. How much love do you have uh, for me? Dice allí, ¿cuánto amor tienes por mí? Ok, uh, love is uncountable. El amor es incontable, entonces sí, está utilizado correctamente. How much? Ok, guys, here we have some explanations and some examples using WH questions. Entonces aquí tenemos algunas definiciones, ejemplos acerca de las... Preguntas con doble H. Ok, let's continue with another one. Ok, read the paragraph and answer the question next to it. So here we have a paragraph. Aquí tenemos un párrafo acerca de alguien. Es de Javier Escaribay. Ya, es co copié lo que hemos visto anteriormente y lo puse allí. Ok, para que tengamos un poquito de relación. Entonces dice que lo leamos y después respondamos las preguntas que están cerca a esto. 
Ok, aquí tenemos preguntas relacionadas a ese texto. What's, what's his name? Where is he from? Does he work? Is he an active person? What does Javier do at six o'clock? What does uh, he do at 17? Where does he study? Is he a social person? When does he go to the bed? Which does Javier prefer? Take the bus or walk to his school? Son preguntas y hay que responderlas. Okay, so here we have possible answers. The first one, la primera, what's his name? His name is Javier, su nombre es Javier. Second, uh, where is he from? He is from Machala, la tres. Does uh, he work? Él trabaja? No, he doesn't. Is he an active person? Is una persona activa? Yes, he is. Five, what does Javier do at six o'clock? Uh, he wakes up, se levanta. What does he do at 17? ¿Qué hace él a las 17 horas? He watches TV. Seven, where does he study? ¿Dónde estudia? He studies at Rodar School, la ocho o eight. Is he a social person? Es una persona sociable. Yes, he is. Nine. When does he go to the bed? Cuando va a la cama? He. Oh, it's he. I, I, I wrote to she. I'm sorry. I debió ir he. I'm sorry, guys. So the correct is he goes to the bed at 22. Okay. Él va a la cama a las 22 horas. Debería decir he allí, pero mi error que puse she. I'm sorry, Javier. I'm sorry. Okay, number 10. Okay, number 10. Okay. Which does Javier prefer? Take the bus or walk to his school? ¿Qué prefiere Javier? ¿Tomar el bus o caminar a la escuela? He prefers walk to his school. Okay, so here we have the answer to the paragraph. Let's continue another one activity at, at, uh, and homework. In the English module, go and write. 13 questions in page 15, which WH word or WH questions. En el módulo de inglés, anda a la página y escribe las 13, pre 13 preguntas de la página 15 con palabras de WH. En la plataforma, in the platform, complete the activities about WH questions and answer some questions about you. Then upload uh, to the platform. En la plataforma, completa las actividades acerca de preguntas con WH. WH. Responde algunas preguntas de ti y luego subles a la plataforma. Ok, guys. Thank you so much. That's all. Ok. Nice to see you again and see you tomorrow. Bye bye, guys. Bye bye.